గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ ద ఇంజనీరింగ్ అస్టెంట్స్ మనం ఇంతకుముందు పార్ట్ వన్లో ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ ఎలా మనం డిజైన్ చేయాలి ఎలా ఎస్టిమేట్ ప్రిపేర్ చేయాలి అని కూడా తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం పార్ట్ టూలో రోడ్స్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి వాటిని డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్లో ఎలా మనం ప్రొసీజర్ ప్రకారం కోర్స్ ప్రకారం ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనేది తెలుసుకుంటాము ఫస్ట్ మనకి రోడ్లో ఉన్న కాంపొనెంట్స్లో ఎంబ్యాక్మెంట్ మనం ఇంతకుముందు పార్ట్ వన్లో చూసినట్టుగా రోడ్ క్రాస్ సెక్షన్లో ఎంబ్యాక్మెంట్ ఇది ఇన్షియల్ కాంపొనెంట్ ఉంది రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ దానికి కూడా కొన్ని పారామీటర్స్ మనకున్న మనం వాడే సాయిలు ఇందాక ఫస్ట్ పార్ట్లో అనుకున్నట్టుగా సైడ్ ఎర్త సెలెక్టెడ్ ఎర్త లేక కార్టెడ్ ఎర్త వాటిని బట్టి మన పారామీటర్స్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని లిక్విడ్ లిమిట్ ఎంత ఉండాలి మన టెస్ట్ అన్ని ఆల్రెడీ కండక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ లిక్విడ్ లిమిట్ సాటిస్ఫై అయితే సెవెంటీ లోపల ఉండాలి పిఐ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ లోపల ఉండాలి ఎండిఈడి ఇవన్నీ లిమిట్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఆ సాయిల్ని సైడ్ ఎర్త సరిపోతే సైడ్ ఎర్త వాడుకోవచ్చు కార్టెడ్ ఎర్త సరిపోతే కార్టెడ్ ఎర్త వాడుకోవచ్చు సైడ్ ఎర్త సరిపోయినప్పుడు ఆ పారామీటర్స్ చూసుకుంటూ మన ఎంబ్యాక్మెంట్ సాయిల్ని వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగా మనకి రోడ్డు సర్వే చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ డయాగ్రామ్లో చూసిన విధంగా ఈ డాటెడ్ లైన్ అనేది మనకి కొత్తగా వేసే రోడ్డు ఎంత హైట్ రావాలి ఎంత ఎడల్పు రావాలని దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం సర్వే చేసిన తర్వాత అంతకు ముందున్న చెట్లు కానీ గ్రాస్ కానీ ఏదైనా పక్కనున్న బుషెస్ కానీ లైట్ జంగిల్ కానీ ఇక్కడ మనం చూపించినట్టుగా పా ఎన్ని అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నా కూడా మనం అవన్నీ రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మన రోడ్డు వైడెనింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ కొత్తగా బిల్డ్ చేసేటప్పుడు కానీ అవన్నీ కూడా మన ఎస్టిమేట్స్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే సైడ్ ఎర్త్నే మనం వాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ బారో పిట్ అనేది కూడా కొంచెం దూరంలో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఎందుకంటే కనీసం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలో బారో పిట్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటే మనకి ఎంబ్యాక్మెంట్ దాని స్ట్రెంగ్త్ కానీ దాన్ని షీర్ ఫెయిల్యూర్ అంటే జరిగిపోవటం కానీ ఎంబ్యాక్మెంట్ బారెన్స్ కారిపోవటం కానీ జరగదు అందువల్ల ఏంటంటే బారో పిట్ అనేది ఒక ఐదు అడుగుల దూరంలో పెట్టుకొని మన సైడ్ ఎర్త్ని వాడుకోవడానికి వీలుంటుంది ఇక్కడ ఈ రోడ్డుని పరిశీలించి చూస్తే ఇక్కడ మా బారో పిట్ అనేది రోడ్డుకి ఆనుకొని పెట్టడం జరిగింది దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఈ రోడ్డుకి స్ట్రెంగ్త్ స్టెబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అందువల్ల సైడ్న రోడ్డు క్రాక్స్ ఫామ్ అయ్యి పక్కకి జరిగిపోవడం జరుగుతుంది అందువల్ల అంటే కనీసం మనం ఒకటిన్నర మీటర్ దూరంలో ఈ బారో పిట్స్ని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం ఉన్న పాత రోడ్డుని ఎలా వైడెనింగ్ చేయాలి ఎలా డెలప్ చేయాలి పక్కన మనం దొరికిన మట్టిని తీసుకొచ్చి పోసేసి ఒకటేసారి రోలింగ్ చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు ప్రతి లేయర్ని ఒక ఆరంగులాల మందంతో పాత రోడ్డుని కూడా కట్ చేసుకుంటూ ఈ ఆరంగులాల మందంతో రోడ్డుని రైజ్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఆరంగులాలని రోలింగ్ చేసుకుంటూ మనం వైడెనింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ మన ఈ ఫోటో చూసినట్లయితే దీంట్లో మన రోడ్డు ఎలా వైడెనింగ్ చేస్తున్నారో మనకు అర్థమవుతుంది దీన్ని బట్టి ఈ ప్రొసీజర్లో లేయర్ బై లేయర్ ప్రతి ఒక్కొక్క లేయర్ని ఆరంగులాలతో బయట నుంచి తీసుకొచ్చి మనం కన్సల్టేషన్ చేసుకుంటూ మన రైజ్ చేసుకుంటూ మన పాత రోడ్డుకి కలపాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ సీసీ రోడ్డు మనం గమనించినట్టయితే ఈ క్రాక్స్ అన్నీ లాంగ్ ట్యూనల్గా ఫామ్ అయినాయి ఎందుకు ఫామ్ అయినాయి అంటే కింద వాడిన మట్టి ఎంబ్యాక్మెంట్లో వాడింది మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా లిక్విడ్ లిమిట్ కానీ ప్లాస్టిసిటీ ఇండెక్స్ కానీ లిమిట్స్లో లేకుండా బియాండ్ లిమిట్స్లో ఉన్న మట్టిని వాడటం వల్ల ఇలాంటి క్రాక్స్ జరిగి సిమెంట్ రోడ్ అప్పుడే బద్దల బద్దలుగా పగిలిపోవటం జరిగింది అందువల్ల ఏంటంటే మనం వాడే సాయిల్ని కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేసుకొని సాటిస్ఫై అయిన తర్వాతనే ఎంబ్యాక్మెంట్లో వాడాల్సి ఉంటుంది ఎంబ్యాక్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద ఒక అడుగు మనం పార్ట్ వన్లో క్రాస్ సెక్షన్లో చూసిన దాని ప్రకారం టాప్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం విల్ యాక్ట్ అయితే సబ్ గ్రేడ్ ఆ సబ్ గ్రేడ్ అనేది సెలెక్టెడ్ ఎత్త కావచ్చు ఉన్న సాయిలు బాగుంటే దానైనా త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎంలో వాడుకోవచ్చు లేకుంటే ఉన్న సాయిలు స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు దాని స్టెబిలైజేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు దాన్ని టాప్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎంగా మనం ట్రీట్ చేస్తాము అది దాని ప్రాపర్టీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంది ఒకసారి చూస్తాం మనం ఇది ఇక్కడ ఎల్ఎల్ ఫిఫ్టీ ఉండాలి మ్యాక్సిమం అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండేదానికి లేదు పిఐ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండేదానికి లేదు ఈ పారామీటర్స్ను చూసుకుంటూ ఎండిడి కూడా మనకి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ కన్నా తక్కువ ఉండేదానికి లేదు ఇలాంటి సాయిల్నే మనం టాప్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎంల ఎంబ్యాక్మెంట్ మీద వాడాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఐఆర్సి
ఫైవ్ పర్సెంట్కి తెచ్చేదానికి మనం ఏదైనా అడ్మిక్సెస్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లైమ్ ట్రీట్మెంట్ కానీ కెమికల్ స్టెబిలైజేషన్ కానీ లేకుండా ఉంటే కంప్లీట్గా తీసివేయటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అందువల్ల మనం ఎప్పుడైనా రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు టాప్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం మినిమం సిబిఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తట్టి చూసుకొని ఫర్దర్ లేయర్స్కి మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఫోటో గమనించినట్లయితే ఇక టూ ఇయర్స్ లోపలనే రోడ్ అంతా డ్యామేజ్ కావటం జరిగింది కారణం ఏంటంటే ఈ సబ్ గ్రేడ్ మెటీరియల్ మనం ఇందాక అనుకున్న ఆ ప్రాపర్టీసు ఆ ప్రామాణిక లేన్ మెటీరియల్ వాడటం వలన ఇలాంటి డ్యామేజ్ వితిన్ టూ ఇయర్స్లోనే జరగటం జరిగింది కానీ మనం ఈ పేమెంట్ డిజైన్ చేసింది కనీసం టెన్ ఇయర్స్ లైఫ్ ఉండేటట్టుగా ఓన్లీ బీటీ ఒక్కటే మధ్యలో వేసుకుంటాం ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పైన బీటీ లేయర్ తిన్ లేయర్ వేసుకుంటాం కానీ కింద ఉన్న సబ్ గ్రేడ్ ఎంబ్యాంగ్మెంట్ వాడిన మట్టి కూడా టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా దానికోసం డిజైన్ చేస్తాం అందువల్ల ప్రాపర్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం వాడే మెటీరియల్లో లేకుండా ఉంటే ఎలాంటి డిఫార్మేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సబ్ గ్రేడ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ వెలిపేది జిఎస్బి గ్రాన్యులర్ సబ్ బేస్ అక్కడ మనం శాండ్ కానీ మోరం కానీ గ్రావెల్ కానీ క్రషర్ స్టోన్ ఇలాంటి మెటీరియల్ అక్కడ లోకల్ అవైలబిలిటీ అన్నట్టు మనం వాడుకోవచ్చు జిఎస్బి లేయర్లో జిఎస్బి వాడాల్సిన ఉన్న మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏం చెప్తుందంటే మోర్డ్ కానీ ఐఆర్సి కానీ ది అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫార్టీ గ్రేడేషన్ మనం గ్రేడింగ్ త్రీ వాడతాము వన్ టూ త్రీ మూడు గ్రేడింగ్లు ఉన్నాయి కానీ గ్రేడింగ్ త్రీ సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి సిబిఆర్ మినిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ కావాలి అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ సిబిఆర్ కావాలంటే గ్రేడింగ్ త్రీలోనే మనకి సిబిఆర్ ట్వంటీ వస్తుంది గ్రేడింగ్ త్రీ మెటీరియల్ దొరకని దగ్గర గ్రేడింగ్ టూకి వెళ్ళొచ్చు లేదా గ్రేడింగ్ టూ కన్నా గ్రేడింగ్ వన్ మూడు గ్రేడింగుల్లో మనం ఏదో ఒకటి వాడుకోవచ్చు ఈ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయితే సిబిఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటర్ అబ్జార్షన్ మ్యాక్సిమం టూ పర్సెంట్ ఈ అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వేల నాట్ ఎక్సైడింగ్ ఫార్టీ ఇవన్నీ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మనం ఏ మెటీరియల్ అయినా జిఎస్బి కింద వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ జిఎస్బిలో కూడా ఈ ప్లాస్టిసిటీ ఇండెక్స్ లిక్విడ్ లిమిట్ ప్లేస్ మనకు ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయండి డిపెండింగ్ అపాన్ ది రెయిన్ ఫాల్ లిక్విడ్ లిమిట్ లెస్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లాస్టిసిటీ ఇండెక్స్ లెస్ దాన్ టెన్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి డిజైన్ ట్రాఫిక్ అప్ టు వన్ మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్సిల్స్ ఇఫ్ ది యాన్యువల్ రెయిన్ ఫాల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ థౌజండ్ మనం ఎల్ఎల్ నలభై కన్నా తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి పిఐ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి మిగతా ఏరియాస్లో ఈ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ లెస్ దాన్ సిక్స్ ఫర్ ఆల్ ది డిజైన్ ట్రాఫిక్ మోర్ దాన్ వన్ ఎంఎస్ఏ గ్రేడేషన్ ఇందాక అనుకున్నాం కదా గ్రేడింగ్ త్రీ ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ సిబిఆర్ వస్తుంది గ్రే గ్రేడింగ్ త్రీ దొరకనప్పుడు మనం గ్రేడింగ్ టూ కానీ గ్రేడింగ్ వన్ కానీ వెళ్ళచ్చు ఈ ఈ ప్రాపర్టీస్ అని సాటిస్ఫై అయిన మెటీరియల్ని మనం జిఎస్పి కింద వాడాలి ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ఈ జిఎస్బిలో క్రష్డ్ స్టోన్స్ క్రష్డ్ చిప్స్ వాడటం జరిగింది ఫర్ టు గెట్ ది ట్వంటీ పర్సెంట్ సిబిఆర్ అందువల్ల ఏంటంటే ఇది రోడ్ జిఎస్బి వేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి దీన్ని చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది జిఎస్బి లేయర్ విత్ వైబ్రోమాక్స్ రోలింగ్ కాంపాక్షన్ ఈజ్ జరుగుతుందండి మనం నా కన్వెన్షనల్ రోలర్స్ కూడా వాడచ్చు విత్ పేవర్ ఇక్కడ ఎందుకు చూపిస్తున్నామంటే జిఎస్బి అనేది పేవర్తో కూడా చేయొచ్చు పేవర్తో చేస్తే సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది మాన్యువల్గా చేసినప్పుడు ఇంతకుముందు ఎలా ఉందో రెండింటికి డిఫరెన్స్ మనకి తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఇది రోడ్డు కన్స్ట్రక్షన్ ఇది ఎంబ్యాక్మెంట్ అయిపోయింది సబ్ గ్రేడ్ అయిపోయింది జిఎస్బి అయిపోయింది నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయి ద బేస్ బేస్ అనేది వీ కెన్ మనం ఏ మెటీరియల్తో అయినా వాడచ్చు అండి క్రష్డ్ ఆర్ బ్రోకెన్ స్టోన్ క్రష్డ్ స్లాగ్ ఆర్ కంకర్ ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం వీ కెన్ డిసైడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ లోకల్ మెటీరియల్స్ బేస్ కోర్సులో కూడా మనకి నాలుగు టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వెట్ మిక్స్ మెగడం వాటర్ బౌండ్ మెగడం క్రషర్ రన్ మెకడం డ్రై లైన్ కాంక్రీట్ ఈ నాలుగింటిలో మన సిచ్యువేషన్ బట్టి అక్కడ కండిషన్ బట్టి మనం వీ కెన్ చూస్ ది వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ది బేస్ వీ కెన్ అడాప్ట్ ఇన్ ది ఎస్టిమేట్ ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో మనం చూసినట్టయితే వెట్ మిక్స్ అనేది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఎలా ఉంటుందో మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇంతకుముందు పాతకాలంలో ఇలాగా డబ్ల్యూబిఎంని వాటర్ బౌండ్ మెకడం విత్ గ్రావెల్ బ్లైండేజ్ అండి అది ఇంతకుముందు గ్రావెల్ వాడేవాళ్ళమే ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కడ మనం వాడటం లేదు స్టోన్ చిప్స్ కానీ స
గ్రేడింగ్ టూకి అయితే టైప్ ఏ గ్రేడింగ్ త్రీకి అయితే టైప్ బి వాడాల్సి ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్ హౌ ద డబ్ల్యూబిఎం కన్స్ట్రక్షన్ విల్ టేక్ ఇన్ ప్లేస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది కన్స్ట్రక్షన్ సర్టన్ పారామీటర్స్ ది మెటీరియల్ దట్ మెటల్ మనం ఏం వాడతామో అది సాటిస్ఫై చేయాల్సి ఉంటుంది జిఎస్బి లాగానే ఇక్కడ కూడా అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఫ్లైకినెస్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లైక్ ద సౌండ్నెస్ టెస్ట్ ఆల్సో టు బి టెస్టెడ్ అవి సాటిస్ఫై అయిన ఏ మెటీరియల్ అయినా మనం వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ గ్రేడింగ్ టూ గ్రేడింగ్ త్రీ డిఫరెంట్ సీవ్స్ ఇచ్చా ఇవ్వడం జరిగింది మనం తెచ్చిన మెటీరియల్ వీటిలో పాస్ అవుతుందా లేదా ఈ లిమిట్స్లో ఉందా లేదా అనేది చూసుకున్న తర్వాతనే మనం స్ప్రెడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే గ్రేడింగ్ త్రీ మెటీరియల్ ఎలా కనబడుతుందో చూడండి సో స్మాల్ ట్వంటీ ఎంఎం సమ్ థర్టీ ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఎంఎం సైజ్ మెటీరియల్లోనే ఉంటుంది గ్రేడింగ్ త్రీ దాన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది గ్రేడింగ్ టు లార్జ్ సైజ్ మెటీరియల్ సమ్ ఫార్టీ ఎంఎం అరౌండ్ ఇటు మనకు అలా ఉంటుంది అందువల్ల వాటి డిఫరెన్స్ మనకి గ్రేడింగ్ టూకి గ్రేడింగ్ త్రీకి క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది అలాగే స్క్రీనింగ్స్ కూడా టైప్ ఏ టైప్ బి టైప్ ఏ స్క్రీనింగ్స్ కింద మనం చూసినట్లయితే ట్వెల్వ్ ఎంఎం సిక్స్ ఎంఎం కలిసి ఉంటాయి టైప్ బి స్క్రీనింగ్స్లో అయితే ఓన్లీ డస్ట్ ఉంటుంది అందువల్ల ఏంటంటే ఆ రెండింటిని డిపెండింగ్ అపాన్ ది గ్రే గ్రేడియేషన్ టూ గ్రేడియేషన్ త్రీ మనం స్క్రీనింగ్స్ కానీ బైండర్ కానీ వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మన డబ్ల్యూబిఎం స్ప్రెడ్డింగ్ చూసామంటే మన ఈ సిక్స్ మీటర్స్ టెంప్లెట్ ఉంటుంది మన థిక్నెస్ హండ్రెడ్ ఎంఎం లూజ్ థిక్నెస్ అనుకోండి లూజ్ థిక్నెస్ ప్రకారం టెంప్లెట్స్ సిక్స్ మీటర్స్లో పెట్టుకుంటూ దాని మధ్యలోనే మనం మెటలు స్ప్రెడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మా ప్రాపర్టీస్ అన్ని సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మనం చూసుకొని ఆ గ్రేడియేషన్ కానీ అన్ని సాటిస్ఫై అయితే దాన్ని మనము పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది స్ప్రెడ్డింగ్కి ఈ టెంప్లెట్స్ పెట్టుకొని కరెక్ట్గా థిక్నెస్ వెరిఫై చేసుకుంటూ దానికి ఆ లెవెల్కే మనం పరవాల్సి ఉంటుంది ఆ లెవెల్కి ఎక్కడ తక్కువ వచ్చిన ఇది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది స్ప్రెడ్డింగ్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని గ్యాప్లు వదలడం జరిగింది ఎందుకంటే అంటే మనం ఆ టెంప్లెట్స్ ప్రకారం కరెక్ట్ థిక్నెస్ ప్రకారం పరుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని దగ్గర క్వాంటిటీ సరిపోకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు మనం ఆ గ్యాప్ వదిలేసి పెట్టేసి దానికి రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ని మళ్ళీ మనం కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది టూ ది కరెక్ట్ లూజ్ థిక్నెస్ మనకి ఎస్టిమేట్లో ఎలా ఉందో అంత లూజ్ థిక్నెస్కి పరవాల్సి ఉంటుంది అది మెటల్ స్ప్రెడ్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత స్క్రీనింగ్స్ మన అనుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు టైప్ ఏ కానీ టైప్ బి కానీ ఆ స్క్రీనింగ్స్ స్ప్రెడ్డింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డ్రై రోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్క్రీనింగ్స్ అన్ని స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మామూలుగా బ్రూమ్స్తో వైర్ బ్రషెస్ ఉంటాయి వాటితో మనం కంప్లీట్గా స్వీపింగ్ లాగ్ చేసుకుంటే లోపలికి ఆ ఇంట్రస్ట్ గ్యాప్స్ ఉంటాయి ఇన్ బిట్వీన్ మెటల్కి వాటిని ఫిల్ చేసేదానికి ఆ వాయిడ్స్ అన్ని ఫిల్ అవుతాయి ఈ స్క్రీనింగ్స్ అన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ మనం అది స్ప్రెడ్డింగ్ అయిపోయి ఆ బూమ్ బ్రూమింగ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాటి వాటరింగ్ ది డబ్ల్యూబిఎం రోడ్ స్ప్రింక్లింగ్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ ట్యాంకర్ ఆర్ వాటర్ ఇట్ మే బి డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద లోకల్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ వాటరింగ్ అయిన తర్వాతనే మనం హ్యాట్ స్టార్ట్ ది అగైన్ వెట్ రోలింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఇన్ ది డబ్ల్యూబిఎం దిస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది డబ్ల్యూబిఎం దిస్ ఈజ్ ద గ్రేడింగ్ త్రీ విత్ స్టోన్ డస్ట్ యాజ్ అ టైప్ బి స్క్రీనింగ్స్ మనం ఆల్రెడీ అనుకున్న డిస్కస్ చేసిన ప్రకారం స్క్రీనింగ్స్ బైండర్ కూడా స్టోన్ డస్ట్తో వాడిన దానివల్ల టాప్ సర్ఫేస్ ఎలా కనబడుతుందో దిస్ ఈజ్ ద డబ్ల్యూబిఎం యూజింగ్ గ్రేడింగ్ త్రీ అలా దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బేస్ ఐటమ్ నెక్స్ట్ అనదర్ వెరై టైప్ ఆఫ్ ది బేస్ ఇది డబ్ల్యూఎంఎం దట్ మీన్స్ వెట్ మిక్స్ మెకడమ్ ఇట్ ఈస్ ది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సాటిస్ఫై సమ్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ మీన్స్ ఏఏవి ఈ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఈ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫ్లైక్నెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాటర్ అబ్జార్షన్ టూ పర్సెంట్ కాంపాక్షన్ షుడ్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ మెకనైజ్డ్ ప్రాసెస్ వీ విల్ సీ హౌ ద డబ్ల్యూఎంఎం విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రేడియేషన్ ఆఫ్ ది డబ్ల్యూఎంఎం ఇట్ హ్యాస్ అ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సీ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ త్రీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ మనం తెచ్చిన మెటీరియల్ దీంట్లో పాస్ అవుతుందో లేదా చూసుకొని విత్ఇన్ ది లిమిట్స్లో ఉంటేనే మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నార్మలీ జనరల్ ప్రపోర్షన్ దట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఫార్టీ ఎంఎం విల్ బి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎంఎం విల్ బి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫ
wet mix macadam. You see, this is the completely um, uh, batch mix plant for wet mix macadam. It cannot be mixed at this side. In the pug mill only, it has to be mixed. Loading the wet mix out or mixing to into the vehicles, transporting to the right. Adi mano paper dwara ne spread chayal suntundi. Then only we can get the uniform uh, mixing and uniform gradation. No manual spreading is allowed. Manual to spread jet mane the darak gordu. Paper dwara ne spreading chayal suntundi. ఇక్కడ పేవర్తో స్వెడ్డింగ్ చేస్తున్నారు మనం వెట్ మిక్స్ మెకడం ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి ఈ ఫోటో చూసిన తర్వాత తెలుస్తుంది అలాగే రోలింగ్ కంప్లీషన్ అయిన తర్వాత వెట్ మిక్స్ మెకడం విత్ కాంపాక్టర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రోల్డ్ వెట్ మిక్స్ మెకడం అయిన తర్వాత దెన్ వై హ్యావ్ టు ఫిల్ ది షోల్డర్స్ ఇంతకుముందు మనం జామెట్రిక్స్లో డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారం షోల్డర్ షుడ్ బి పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ వన్ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ది కెమెరా ఆఫ్ ది పేమెంట్ దాని ప్రకారం మన షోల్డర్ని ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సైడ్ ఎర్త్ కావచ్చు లేదంటే సెలెక్టెడ్ ఎర్త్ కావచ్చు గ్రాన్యులర్ మెటీరియల్ కావచ్చు ప్రతి లేయర్ అయిపోయిన వెంటనే దానికి ప్యారలల్గా మనం షోల్డర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఇక్కడ మన జిఎస్బి అయిపోయింది ఇందాక అనుకున్న ప్రకారం మన జిఎస్బి సబ్బేస్ అయిన తర్వాత దానికి ప్యారలల్గా మన షోల్డర్ని కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా కం కరస్పాండింగ్గా రోలింగ్ చేసిన తర్వాతే మనం నెక్స్ట్ లేయర్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వెట్ మిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది షోల్డర్ పార్ట్ కూడా ప్యారలల్గా వెట్ మిక్స్తో కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది మనం ఇలా చేసిన తర్వాత రోడ్ అనేది మనకి క్లారిటీగా క్లియర్గా తెలుస్తుంది హౌ మచ్ విడ్త్ మన సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ జామెట్రిక్స్లో డిజైన్ చేసుకున్న ప్రకారం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ వచ్చిందా లేదా అలాంగ్ విత్ షోల్డర్స్ అనేది దాని ప్రకారం మనం షోల్డర్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి లేయర్కి ప్యారలల్గా ఆ లేయర్తో పాటే కన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది బేస్ కోట్ అయిపోయింది సబ్ బేస్ అయిపోయింది బేస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బీటీకి వెళ్ళాలి బీటీ వేయాలంటే ఫస్ట్ వేటు గో విత్తది ప్రైమ్ కోట్ దాని మీద వెట్ మిక్స్ మెగడం మీద వాటర్ ఏదైనా డస్ట్ ఏదైనా ఉన్నా ఎంత క్లీన్ చేసి మనం ప్రైమ్ కోట్ స్ప్రే చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రైమ్ కోట్ స్ప్రే చేసిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రోడ్డుని ట్రాఫిక్ అలో చేయకుండా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసి తర్వాతనే నెక్స్ట్ లేయర్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మన ప్రైమ్ కోట్ డిపెండింగ్ అప్పాన్ ది సర్ఫేస్ డబుల్ ఎంఎం అయితే సెవెన్ టు టెన్ కేజీస్ అదే స్టెబిలైజ్డ్ బేస్ అయితే నైన్ టు ట్వెల్వ్ కేజీస్ గ్రావెల్ బేస్ అయితే ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ లైక్ దట్ మనం యాజ్ పర్ స్పెసిఫికేషన్స్ మనం స్ప్రే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్టు అయితే డబుల్ ఎంఎం అయిపోయింది ఇక్కడ డబుల్ బిఎం రోడ్ ఇది మనం డస్ట్ వాడటం జరిగింది అందువల్ల ఏంటంటే పైన ఉన్న లోపలికి పోయిన డస్ట్ అంతా బాను పైన ఉన్న డస్ట్ అంతా కూడా మనం క్లీన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మన ప్రైమ్ కోర్టు స్ప్రే చేసే ముందు దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హీర్ క్లీనింగ్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రెస్ బిఫోర్ లేయింగ్ ది ప్రైమ్ కోర్ట్ ప్రైమ్ కోర్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రైమ్ కోర్టు ఎలా ఉండాలి దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే మనం వై హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది ఎస్ఎస్ వన్ గ్రేడ్ ఎమల్సన్ని ఎస్ఎస్ వన్ గ్రేడ్ ఉంటాయి దాంట్లో గ్రేడ్స్ ఉంటాయి ఎమల్సన్ విత్ ఎస్ఎస్ వన్ గ్రేడ్ ఓన్లీ ప్రైమ్ కోర్టులో వాడాల్సి ఉంటుంది మన దాని పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ది వార్డ్స్ ఆఫ్ ది డబ్ల్యూ ఎంఎంఆర్ డబ్ల్యూబిఎం ఇట్ విల్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ది ఒక టెన్ ఎంఎం వరకు లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది వెళ్ళిన దానివల్ల ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బేస్ దాని యొక్క బలాన్ని కొంచెం పెంచుతూ ఉంటుంది మన సిబిఆర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనుకుంటే ఇంకొంత పెరుగుతుంది ఈ ప్రైమ్ కోర్టు వాడిన దానివల్ల దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ ప్రైమ్ కోర్ట్ ఇన్ ది బిఫోర్ లేయింగ్ ద బీటీ వేరింగ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ ఎమర్సన్స్ అల్లేటప్పుడు రోడ్డు సర్ఫేస్ కొంచెం తడిగా ఉండాలి అంతేగాని వాటర్లో కలిపి చల్లకూడదు రోడ్డు సర్ఫేస్ని కొంచెం స్ప్రింకిల్ చేసేసి కొంచెం వెట్ చేసిన తర్వాతనే మనం ప్రైమ్ కోర్టు స్ప్రెడ్ స్ప్రే చేయాల్సి ఉంటుంది హీటింగ్ చేయటం కానీ డైల్యూషన్ విత్ వాటర్ కానీ అలాంటి ఏది చేయకూడదు డైరెక్ట్గా ఎస్ఎస్ వన్ గ్రేడ్ని రోడ్డు మీద స్ప్రెడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది హ్యాండ్ స్ప్రేయింగ్తో కూడా అలో చేయకూడదు మనం మిషన్ స్ప్రేయింగ్ ఓన్లీ బై యూ లూజింగ్ ది ప్రైమ్ కోర్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే ప్రైమ్ కోర్ట్ అనేది కరెక్ట్ విస్కాసిటీ కరెక్ట్ గ్రేడ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇలాగ టెన్ ఎంఎం వరకు లోపలికి పెనిట్రేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ప్రైమ్ కోర్ట్ ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు అయితే వాడిన బైండింగ్ మా మెటీరియల్ కానీ దాని విస్కాసిటీ మనం వాడే ఎస్ఎస్ వన్ గ్రేడ్ విస్కాసిటీకి తేడా ఉన్న దానివల్ల ఇక్కడ లోపలికి పెనిట్రేట్ కావటం లేదు ఇక్కడ మూడో ఫోటో చూసినట్లయితే ఇక్కడ వాడే ఎస్ఎస్ వన్ గ్రేడ్ దాని విస్కాసిటీ సంవాట్ డిఫర్ దట్ వై అది క్ల
ట్యాక్ కోర్ట్ ఎందుకంటే బీటీ లేయర్ వేసే ముందు కంపల్సరీగా ట్యాక్ కోర్ట్ వాడాల్సి ఉంటుంది ఈ ట్యాక్ కోర్ట్ ఏంటంటే దీని గ్రేడ్ ఆఫ్ ది ఎమ్మెల్సీ నుంచి ఆర్ఎస్ వన్ అంటాం ర్యాపిడ్ సెట్టింగ్ దట్ మీన్స్ అంటే ఇమీడియట్గా ఈ ట్యాక్ కోర్ట్ చల్లేసిన తర్వాత సెట్టింగ్ అయిపోతుంది వెంటనే మనం బీటీ వేరింగ్ కోర్స్ వేయొచ్చు అలాగే ప్రైమ్ కోర్ట్ అనేది స్లో సెట్టింగ్ ఎందుకంటే కదా అందుకోసం మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాన్ని టైం వేస్తాం ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు మనం ట్యాక్ కోర్ట్ స్ప్రే చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద వేరింగ్ కోర్స్ ఏముందో దాన్ని మనం వై కెన్ లే డైరెక్ట్లీ ఆన్ ది రోడ్ ఇక్కడ కూడా మనం హ్యాండ్ స్ప్రేయింగ్ అలౌ చేసేదానికి లేదు ట్రాఫిక్ని కూడా అలౌ చేసేదానికి లేదు ఇక్కడ కూడా మన ట్యాక్ కోర్టు ప్రపోర్షన్ వచ్చి మన ఏ సర్ఫేస్ని బట్టి ఇట్ విల్ వేరీ సమ్ పాయింట్ టూ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫర్ నార్మల్ బిట్టిమన్ సర్ఫేస్ సమ్ డబ్ల్యూ బిఎం సర్ఫేస్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టూ పాయింట్ త్రీ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రపోర్షన్స్ ఓన్లీ వాటి అప్లైది ట్యాక్ హియర్ వీ కెన్ సీ ది రాంగ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ట్యాక్ కోడ్ హ్యాండ్ స్ప్రేయింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ మన రాంగ్ ఇది హ్యాండ్ స్ప్రేయింగ్ చేసిన దానివల్ల ఇక్కడ ఈ ఫోటో చూసినట్లయితే ఇక్కడ గ్యాప్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం అంటే యూనిఫామ్ స్ప్రేయింగ్ జరగదు హ్యాండ్ స్ప్రేయింగ్ వల్ల అప్పుడు వల్ల దాని పర్పస్ అనేది ఉపయోగం ఉండదు మన తల్లిన దాని వల్ల కూడా ఇక్కడ మెకానికల్ స్ప్రేయర్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది కంపల్సరీగా ప్రైమ్ కోర్టుకు కానీ ట్యాగ్ కోర్టుకు కానీ ఎందుకంటే మనకి యూనిఫామ్ స్ప్రేయింగ్ అంది రోడ్ వస్తుంది అది కంపల్సరీగా కావాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ లేయర్ బీట్ వేసేటప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు స్టిక్ టు దట్ ట్యాగ్ కోర్ట్ ఇక్కడ మెకానికల్ ఎక్విప్మెంటే వాడాల్సి ఉంటుంది ప్రైమ్ కోర్టుకు కానీ ట్యాగ్ కోర్టుకు కానీ యూ కెన్ సీది ఇక్కడ ప్రాపర్లీ ట్యాగ్ కోర్ట్ చేసిన దగ్గర కంప్లీట్ చేస్తే మనకి డబ్ల్యూబిఎం రోడ్ కానీ డబ్ల్యూఎంఎం రోడ్ ఒక బీటీ రోడ్లో కనబడుతుంది కంప్లీట్గా ట్యాగ్ కోర్ట్ టోటల్ రోడ్ మీద స్ప్రెడ్ అయితే అలాగా కనబడాలి మనకి ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ అవుతుంది ట్యాగ్ కోర్ట్ అండ్ ప్రైమ్ కోర్ట్ పిట్యూమినస్ మెకడం కూడా కొన్ని సార్లు మనం వాడాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎక్కడంటే మనకి ట్రాఫిక్ మనం ఒరిజినల్గా పార్ట్ వన్లో చూసినట్టు అయితే డిజైన్లో ట్రాఫిక్ కేటగిరీ టీ నైన్ అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ మిలియన్ స్టాండర్డ్ యాక్సెస్ ఉన్న దగ్గర మన కోడ్లో బిఎం కూడా ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బిఎం కంపల్సరీగా మనం ఆ టీ నైన్ కేటగిరీకి అడాప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది బిఎం వేసిన తర్వాత ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లోపలనే మన వేరింగ్ కోర్స్ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది బిట్యుమనస్ మెకడమ్కి సమ్ పారామీటర్స్ ఆర్ దేర్ ఏఏవి షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ థర్టీ ఫ్లేకనెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్ట్రిప్పింగ్ వాల్యూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ అబ్జార్షన్ టూ పర్సెంట్ ది థిక్నెస్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ది క్రస్ట్ దట్ మీన్స్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం వీ క్యాన్ అలవ్ ఇన్ ది పేమెంట్ ది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ బిట్యుమనస్ మెకడమ్ దెర్ ఈజ్ ఒక గ్రేడేషన్ ఉందండి మనకి ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ నాలుగు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం మైక్రాన్స్ సీవ్స్ ఉన్నాయి ఆ సీవ్స్ అన్నిటిలో కూడా మనకు ఆ గ్రేడేషన్ వాట్ ఈస్ ద బిట్యుమినస్ మెకడమ్ మెటీరియల్ ఏదో ఉందో దాని అంతా పాస్ అయ్యేటట్టు ఉంటేనే మనం ఆ మెటీరియల్ని బియం బియ్యంలో వాడాల్సి బిట్యుమన్ కంటెంట్ వచ్చి త్రీ పాయింట్ త్రీ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాడాల్సి ఉంటుంది మనం బిట్యుమినస్ మెకడంలో బిట్యుమినస్ మెకడమ్ అయిపోయిన తర్వాత బేస్ మీద కానీ బిట్యుమినస్ మెకడమ్ మీద కానీ డిఫరెంట్ వేరింగ్ కోర్సెస్ మనం వేయాల్సి ఉంటుంది అవి ఏంటంటే ఎస్డిబిసి ఎంఎస్ఎస్ ఓజిపిసి అంటే సెమీ డెన్స్ బిట్యుమినస్ కాంక్రీట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం తిక్కేస్తాము ఎంఎస్ఎస్ ట్వంటీ ఎంఎం మిక్స్డ్ సీల్ సర్ఫేసింగ్ వచ్చి ట్వంటీ ఎంఎం తిక్కేస్తాము ఓపెన్ గ్రేడెడ్ ప్రీమిక్స్ కార్పెట్ అది కూడా ట్వంటీ ఎంఎం వేస్తాము దాని మీద ఫాలోడ్ పోయి సీల్ కోట్ వస్తుంది దీ మూడు వాటిల్లో మనకు డిపెండింగ్ అపాన్ ది సైట్ కండిషన్స్ డిపెండ్ అపాన్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్టిమేట్ మనం ఎలా ఏది కావాలన్నా మనం వాడుకోవచ్చు అన్ని మూడు స్పెసిఫికేషన్లు మూడులో అలౌ చేసింది కాబట్టి మనం వీ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ది వేరింగ్ కోర్సెస్ ఎస్డిబిసి ఇట్ ఈస్ ఎ డిజైన్ మిక్స్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ మినిమమ్ 5% పర్సెంట్ బీటీ కంటెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిబిషన్ అట్ ద డిజైన్ ఆల్సో దెన్ ఓన్లీ వై హ్యావ్ టు అలౌ టు యూజ్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఆర్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి కానీ మినిమమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బీటీ మనం వాడాల్సి ఉంటుంది ఎస్డిబిసి ఆల్సో గ్రేడేషన్ ఇస్ దేర్ ఇట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పాసింగ్ ఇస్ దేర్ బట్ బి మినిమమ్
పేవర్ ఓన్లీ పేవర్ లేకుండా అది మాన్యువల్ స్ప్రెడ్డింగ్ టు వీలు కాదు పేవర్తోనే మనం ఎస్డిబిసి చేయాల్సి ఉంటుంది విత్ రిక్వైర్డ్ క్యాంబర్ అండ్ రిక్వైర్డ్ థిక్నెస్ ఎంఎస్ఎస్ దెర్ ఈజ్ హియర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎస్ విల్ బీ ఏఏవి షుడ్ బీ థర్టీ పర్సెంట్ గ్రేడేషన్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ టూ గ్రేడేషన్స్ స్ట్రిప్పింగ్ వాల్యూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్ అబ్జార్షన్ వన్ పర్సెంట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ టైప్ ఏ ఎంఎస్ఎస్ ట్వంటీ టూ కేజీస్ వ్యావ్ టు యూజ్ విత్ టైప్ బి నైన్టీన్ కేజీస్ ఆఫ్ వీటీ షల్ బి యూజ్ ఫర్ టెన్ స్క్వేర్ మీటర్ దెర్ ఈజ్ ఎ గ్రేడేషన్ ఫర్ టైప్ ఏ అండ్ టైప్ బి ఫర్ ఎంఎస్ఎస్ ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫై ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేడింగ్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ది రైన్ ఫర్ మనము బి ఎంఎస్ఎస్ని ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక గ్రేడేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎంఎస్ఎస్ కంప్లీట్ అయిన రోడ్డు కండిషన్ మనం ఇక్కడ వ్యూ ఎలాగా ఉంటుంది సర్ఫేస్ విల్ బి వాయిడ్స్ లేకుండా కంప్లీట్గా సీల్ అయిపోయినట్టుగా కనబడుతూ ఉంటుంది అలాగే ఓజీపీసి అనదర్ వేరింగ్ కోర్స్ ఇది ఓజీపీసి ట్వంటీ ఎంఎం థిక్ ఓజీపీసీ వేసిన తర్వాత కంపల్సరిగా సీల్ కోట్ వేయాల్సి ఉంటుంది సీల్ కోట్లో కూడా త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి టైప్ ఏ టైప్ బి టైప్ సి అందువల్లనే మనం డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ సైట్ కండిషన్స్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ది ఎస్టిమేట్ మనం టైప్ ఏ కానీ టైప్ బి కానీ టైప్ సి సీల్ కోట్ కానీ వాడుకోవచ్చు ఓజీపీసీలో మనకి రెండు రకాల మెటీరియల్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చి థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఎంఎం సైజ్ ఇంకోటి వచ్చి లెవెన్ పాయింట్ టూ ఎంఎం సైజ్ ఓజీపీసీ ఫస్ట్ మనం రోడ్డు మీద ఇది ఇట్ కెన్ బి డన్ మాన్యువలీ ఆల్సో ఆర్ హాట్ మిక్స్ ప్లాంట్ ఆల్సో లోకల్గా ఉన్న మిక్సర్తో కానీ మనం మిక్స్ చేసుకోవచ్చు సైట్లో ఆఫ్టర్ కలెక్టింగ్ ద రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ విత్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద గ్రేడేషన్ ఆర్ హాట్ మిక్స్ ప్లాంట్లో కూడా మనం తెచ్చి రోడ్డు మీద స్ప్రెడ్ చేసుకోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ లేయర్ వేసిన తర్వాత ఓజీపీసీ స్ప్రెడ్ అవు అవుతుంది ఇక్కడ ఓజీపీసీ స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత సీల్ కోట్ వేయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ లేయర్ దిస్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ లేయర్స్ ఓజీపీసీ వన్ లేయర్ అనదర్ లేయర్ సీల్ కోట్ మేబీ టైప్ ఏ ఆర్ టైప్ బి టైప్ సి డి టెంపరేచర్ మనం ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి బిట్యూమన్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి అగ్రిగేట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి లేయింగ్ ఎప్పుడు మనం రోడ్డు మీదకి తెచ్చిన తర్వాత హాట్ మిక్స్ ప్లాంట్ నుంచి ఎంత టెంపరేచర్ ఉండాలి అది మనం నార్మల్గా వారు యూజింగ్ వీజీ థర్టీ దట్ మీన్స్ విస్కాసిటీ గ్రేడ్ థర్టీ బిట్యూమన్ బిట్యూమన్ టెంపరేచర్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలోనే మనం హీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే లేయింగ్ మన సైట్కి వచ్చే తలిగి హాట్ మిక్స్ ప్లాంట్ నుంచి సైట్కి వచ్చే తలిగి వన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ కంపల్సరీగా మినిమం ఉండాలి అంత ఉంటేనే మనం సైట్లో స్ప్రెడ్ చేసేదానికి వాళ్ళకి మనం అలవెన్స్ ఇవ్వాలి లేకుంటే అదర్వైజ్ వీ కెన్ రిజెక్ట్ దట్ టిప్పర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఆర్ రోలింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ నైంటీ మే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కన్నా తక్కువ ఉండటానికి లేదు ఆ టైం లోపలే మనం లేయింగ్ చేసేటప్పుడు వన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇన్ బిట్వీన్ రోలింగ్కి లేయింగ్ మధ్యలో సమ్ డిఫరెన్స్ ఇస్తే నైంటీ మినిట్స్ కన్నా తక్కువ ఉండే లోపల అది తక్కువగా పోన అంతవరకు లోపలనే మనం రోలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని వల్ల వై కెన్ గెట్ ది గుడ్ కాంపాక్షన్ ఆఫ్ ది బిట్యూమన్ బిట్యూమన్ హాట్ మిక్స్ ప్లాంట్లో ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి దాన్ని ఏ విధంగా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలనేది ట్రక్లో నార్మల్గా ఒకటే హీప్ లాగా అక్కడ లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్లాంట్లో ఇతో ఆ వెహికల్ కొంచెం ముందుకి వెనక్కి జరపకుండా ఒకటే దగ్గర పెట్టి ఒకటే దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ నాట్ ది కరెక్ట్ అలా సింగిల్ డ్రాప్ కింద కలెక్ట్ చేసిన దానివల్ల సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ టేక్స్ లేదు హయ్యర్ మెటీరియల్ అంతా కిందకి వెళ్తుంది ఫైనర్ మెటీరియల్ అంతా పైన ఉంటుంది అందువల్ల మనం లోడ్ అన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఆ బిట్యూమని మిక్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండదు మన కలిపిన కంటెంట్ కరెక్ట్గా ఉండదు ఆ గ్రేడేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండదు అందుకోసం మనం ఇటు మనం మూడు హీప్స్ లాగా కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది హాట్ మిక్స్ ప్లాంట్ కింద వెహికల్ పెట్టినప్పుడు మూడు డ్రా పిట్స్ మూడు హీప్స్ లాగా కలెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ హీప్ ఎట్ ది ఫ్రంట్ సైడ్ సెకండ్ హీప్ వేల ఎట్ ది బ్యాక్ సైడ్ థర్డ్ హీప్ అంటే మధ్యలో అలాగా మూడు హీప్స్ లాగా వెహికల్ని కొంచెం ముందుకి వెనక్కి జరిపి మూడు హీప్స్ లాగా కలెక్ట్ చేసినప్పుడు వెహికల్ గెట్ ది యూనిఫామ్ మిక్స్ అంటే మనం రోడ్ మీద స్ప్రెడ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి కరెక్ట్గా మిక్స్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ గ్రేడేషన్ కానీ బిట్యూమన్ ఆల్సో ఓ కెన్ గెట్ కరెక్ట్ యూనిఫామ్లీ ఇప్పుడు వరకు మనం ఈ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీలో ఎంబ్యాక్మెంట్ ఎలా చేయాలి సబ్గ్రేడ్ ఎలా చేయాలి అలాగే కానీ జిఎస్బి వెట్ మిక్స్ మెకడమ్ బేస్ కానీ డబ్ల్యూబిఎంఆ వెట్ మిక్స్ మెకడమా అలాగే